Tối ngày 3 tháng 8 tại thành phố Phủ Lý, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý và tập đoàn Sun Group tổ chức lễ hội đường phố Carnival Hà Nam 2022. Tới dự khai mạc lễ hội có các đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành, các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo tập đoàn Sun Group Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý, Trương Quốc Bảo cho biết, thành phố Phủ Lý đang xây dựng một không gian văn hóa ẩm thực thông qua việc tổ chức tuyến phố đi bộ. Vào tối thứ Bảy hàng tuần, trên hai tuyến đường trung tâm của thành phố là đường Biên Hòa và đường Châu Cầu. Lễ hội đường phố Carnival Hà Nam là hoạt động lần đầu được chính quyền thành phố phối hợp tổ chức tại địa phương, với mong muốn đẩy mạnh việc quảng bá các hoạt động văn hóa, thương mại, du lịch đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách khi về với Hà Nam, về với Phủ Lý. Hy vọng đây sẽ là hoạt động mở màn cho chuỗi các hoạt động lễ hội, du lịch, văn hóa trong năm và các năm tiếp của Phủ Lý cũng như của tỉnh Hà Nam, tạo điểm đến ngày càng hấp dẫn khách du lịch, thúc đẩy các hoạt động văn hóa, thương mại, du lịch địa phương phát triển. Sau lễ khai mạc đúng 20 giờ, đoàn diễu hành gồm 6 xe mô hình cùng 80 vũ công Việt Nam và những vũ công đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Uzbekistan, Ukraine, Brazil, Moldova, Colombia, Cuba, Argentina và Georgia trong trang phục rực rỡ sắc màu đặc trưng của lễ hội đường phố với âm nhạc rộn rã đã diễu hành trên trục đường Biên Hòa, đoạn đường chính nằm trong trung tâm của thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Các xe mô hình mô phỏng các công trình biểu tượng mà Sun Group đã, đang và sẽ kiến tạo tại nhiều điểm đến hấp dẫn trên khắp cả nước. Xuất phát từ Ủy ban Nhân dân thành phố Phủ Lý, đoàn xe mô hình được dẫn đầu bởi xe mô hình cầu hôn, một kiệt tác nghệ thuật, một công trình biểu tượng hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn tại Phú Quốc. Tiếp đến là xe mô hình cầu coi, góc check-in ấn tượng khi tới Hạ Long. Theo sau là xe mô hình chống đồng biểu tượng cho Thanh Hóa. Tâm điểm cho đoàn xe diễu hành là xe mô hình Hà Nam được thiết kế tôn vinh những đặc trưng du lịch của tỉnh gồm Chùa Tam Trúc, Chùa Ngọc, Cầu Châu Giang và Núi Đoại Sông Châu. Tiếp theo là xe mô hình Đình Pha Si Păng với cột mốc 3.143m huyền thoại và xe mang biểu tượng cầu vàng của du lịch Đà Nẵng ở điểm kết của đoàn diễu hành. Tại hai điểm rừng là ngã tư đường Châu Cầu và Lê Công Thanh giao với đường Biên Hòa, các nhóm nghệ sĩ biểu diễn các tiết mục hấp dẫn như trượt ba tanh, múa cờ, đi cà kheo, điệu nhảy Malambo với tiếng trống mang đậm chất cao bồi hoang dã từ Argentina. Những vũ điệu của âm thanh và ánh sáng đã làm hàng nghìn người dân Hà Nam và du khách đổ về thành phố Vũ Lý được sống trong những giây phút sôi động, hào hứng và tràn đầy phấn khích. Tại điểm rừng ngã tư Lê Công Thanh, người dân và du khách còn thêm phần háo hức khi được giao lưu và chụp ảnh cùng các vũ công của đoàn diễu hành. Kết thúc màn biểu diễn, đoàn quay lại điểm xuất phát. Tối ngày 4 tháng 8, đoàn tiếp tục có màn diễu hành và biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách thập phương đến với Hà Nam trong mùa hè này. Lễ hội đường phố Carnival Hà Nam 2022 là một sản phẩm du lịch mới của Hà Nam. Từ lễ hội này, hy vọng du lịch Hà Nam sẽ được tiếp thêm năng lượng để phát triển sôi động và bừng sáng với những tiềm năng và thế mạnh riêng có của mình. Lễ hội đường phố Carnival Hà Nam 2022 còn là dịp để kết nối người dân và du khách thông qua những nét văn hóa bản địa, góp phần lan tỏa hình ảnh con người mảnh đất Hà Nam, giàu đẹp, thân thiện và mến khách.